জি চব্বিশ ঘন্টায় সাতটা নিউজ ডে আমি সব্যসাথী আপনাদের সঙ্গে ফের ট্রেনের বলি হাতি বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের মধ্যে সাত সকালে রেল লাইন পার হতে গিয়ে দুই শাবক সহ মা হাতির মৃত্যু আলিপুরদুয়ারে রাজা ভাত খাওয়ার ঘটনায় রেল এবং বন দফতরের সমন্বয়ে উঠে গেল ফের প্রশ্ন এক যুগ কেটে গিয়েছে বারবার রেল বন দপ্তর বৈঠক হয়েছে দুতরফে সমন্বয়ের বার্তা দেওয়া হয়েছে নেওয়া হয়েছে সতর্কতা তবু থামছে না ডুয়ার্সের জঙ্গলে ট্রেনের ধাক্কায় হাতি মৃত্যুর ঘটনা রবিবার সকালে আলিপুরদুয়ারের রাজা ভাত খাওয়ায় মালবাহী ট্রেনের ধাক্কায় দুটি শাবক সহ মা হাতির মৃত্যু হয় বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের মধ্যে জঙ্গলের এক অংশ থেকে আরেক অংশে হাতির দল যাওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে একটি হস্তি শাবক ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে আরেকটি শাবক সহ মা হাতিটি ছিটকে পড়ে রেল লাইনের ধারে কিভাবে হলো এই দুর্ঘটনা যে গতিতে এই অঞ্চল দিয়ে ট্রেন চলার কথা সেই গতিতে চললে হয়তো এড়ানো যেত এই হাতি মৃত্যু এই প্রশ্ন তুলছে বন দপ্তর পাল্টা রেল জানাচ্ছে বন দপ্তরের তরফে আসেনি কোন সতর্ক বার্তা সতর্ক বার্তা না আসায় গতির বিধি মানার নির্দিষ্ট সময়ের পর ট্রেনটি প্রায় ষাট কিলোমিটার বেগে যাচ্ছিল বলে ফোনে জানান আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম মরাঘাটে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয় সাতটি হাতির তারপর ওই অঞ্চলে হাতি মৃত্যু ঠেকাতে রেল বন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় জুর দেওয়া হয় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয় রেল লাইনের পাশে ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম লাগানোর ব্যবস্থা করা হয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় হাতি করিডোর ওই অঞ্চলে ঘন্টায় তিরিশ কিমিতে ট্রেনের গতি বেঁধে দেওয়া হয় প্রশ্ন এত সব ব্যবস্থার পরেও কিভাবে হাতির মৃত্যু রেল এবং বন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের বৈঠক হয় বৈঠকে বিভিন্ন রকম নির্দেশিকাও জারি হয় কিন্তু সেই নির্দেশিকা কতটা প্রয়োগ করা হয় কর্মক্ষেত্রে সে নিয়ে কিন্তু আজকের এই হাতি মৃত্যু প্রশ্ন তুলে দিল মালগাড়িকে এত স্পিডে যেতে হবে এবং রাত্রিরে যেতে হবে এই জিনিসটা কেন এটা তো কম্প্রোমাইজ করা যেতে পারে তার মানে হচ্ছে যে কারুর মিনিমাম মানবিকতাটা নেই এবং উইল নেই যাকে বলে মানে একটা পজিটিভ উইল এর অভাব এই কারণেই বারবার বলার পরে এইভাবে হাতিগুলোকে মরতে হচ্ছে এটা লজ্জাজনক আমাদের সমাজের মানে মুখে চুনকালি কিন্তু এটা তো ঘটনা যে ড্রাইভারদের সবারই জানা উচিত সবাই অ্যালার্ট থাকা উচিত সবার অ্যাওয়ারনেস থাকা উচিত যে জঙ্গলে ভেতর থেকে যখনই যাবে তখন কিন্তু আমাকে এই প্রোটোকলটা মানতে হবে আমি স্পিড বাড়াতে পারবো না যদি আমি দেখতেও পাই ফাঁকা রয়েছে জঙ্গল সামনে হাফ কিলোমিটার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কিছু নেই তা সত্ত্বেও কিন্তু স্পিড আমি তুলতে পারবো না ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্যাট ওয়ান অ্যান্ড ইট শুড বি মেড এ পানিশেবল অফেন্স হ্যাঁ দুটি শাবক সহ মা হাতির মৃত্যুতে কি হুশ ফিরবে প্রশাসনের জঙ্গলের মধ্যে ট্রেন যাওয়ার সময় কি মানা হবে নির্দিষ্ট নিয়ম রাজা ভাত খাওয়া থেকে তপন দেবে রিপোর্ট জি চব্বিশ ঘন্টা আর এই ঘটনায় নজিরবিহীন পদক্ষেপ বন দপ্তরে ঘাতক মালগাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করল বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প বন্য প্রাণ মৃত্যু রুখতে রেলের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে উঠছে রেল বন দপ্তরের সমন্বয়ের প্রশ্ন বন দপ্তর এবং গোটা ট্রেনটাকে আস্ত ট্রেনটাকে বাজেয়াপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ওয়েস্ট ডিভিশন ট্রেনের ধাক্কায় হাতি মৃত্যু ডুয়ার্সে মালগাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল মা সহ দুই হস্তি শাবকের ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ বন দপ্তরের গোটা মালগাড়িটিকে আটক করল বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প ইতিমধ্যে রীতিমতো নোটিস দিয়ে এই ইঞ্জিনের গায়ে নোটিস দিয়ে এই ট্রেনটিকে এই মালগাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং এর আগেও আমরা দেখেছি যে একাধিকবার এভাবে বন্যপ্রাণ বলি হয়েছে এই রেলওয়ে ট্র্যাকে এই রেল লাইনটি কার্যত বন্যপ্রাণের মরণ ফাঁদে পরিণত 
হয়েছে কিন্তু এরকম কঠোর অবস্থান অতীতে বন দপ্তরকে নিতে দেখা যায়নি খুব স্বাভাবিক যে অন্য যে কোনো জিনিস বাজেয়াপ্ত করা আর একটা আস্ত ট্রেনকে বাজেয়াপ্ত করা দুটো কখনোই এক নয় সেরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা আস্ত মালগাড়িকে বাজেয়াপ্ত করেছে বন দপ্তর এবং কালচিনি স্টেশনে এই মুহূর্তে সেটিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে প্রশ্ন উঠছে নির্ধারিত গতিবিধির বেশি গতিতে কি চলছিল এই ট্রেন চালক মন্তব্য ছিলেন না রাতের অন্ধকারেও এই ঘটনা ঘটেনি দিনের আলোয় তাই ট্রেনের গতি নিয়ে প্রাথমিকভাবে উঠছে প্রশ্ন খতিয়ে দেখতে বাজেয়াপ্ত ঘাতক মালগাড়ি আমরা এখন এনকোয়ারি করছি যেহেতু এটা ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন একটা কেস আমরা অফিসিয়ালি ট্রেনকে সিজ করেছি এবং যে ড্রাইভার আছে ওনাদের থেকে এনকোয়ারি হবে দু হাজার কুড়ি সালে অসমের লামডিং এলাকায় তিন হাতির মৃত্যুর দায় রেল ইঞ্জিন আটক করেছিল সেখানকার বন দপ্তর তার পরের বছর ওড়িশার রৌরকেলায় দুই হাতির মৃত্যুর ঘটনায় আটক করা হয় ট্রেন সহ চালককে তবে বাংলার ক্ষেত্রে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের এই পদক্ষেপ বেরোজির সিদ্ধান্তকে স্বাগত বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এবং এটা গত প্রায় এক দশকের বেশি সময় ধরে এই ঘটনাগুলো ঘটছে সত্যিকারেরই ট্রেন লাইন নিয়ে যেতে হয় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অথবা হাইওয়ে নিতে হয় তাহলে কিন্তু সতর্কতাগুলো যদি না নেওয়া হয় তাহলে হাতি কিন্তু ভাড়া পড়বে প্রথমেই আমি বন দপ্তরকে তারিফ করছি কারণ এত বড় একটা ঘটনা ঘটিয়েছে বন দপ্তর এত বড় একটা পদক্ষেপ নিয়েছে তার জন্য বন দপ্তরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি একজন বন্যপ্রাণ ভালোবাসি এরকম একজন মানুষ হিসেবে উনিশশো বাহাত্তরের বন্যপ্রাণ আইনের ছাপ্পান্ন নম্বর ধারা অনুযায়ী বন দপ্তরের হাতে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কিন্তু প্রশ্ন উঠছে এবার কি টনক নড়বে রেলের প্রশ্ন রেল বন দপ্তর সমন্বয় নিয়েও আলিপুরদুয়ার থেকে তপন দেবের রিপোর্ট জি চব্বিশ ঘন্টা প্রশ্ন অনেক রয়েছে করা বন দপ্তর আটক গোটা একটা মালগাড়ি আমরা এই নিয়ে আলোচনা করবো আমাদের সঙ্গে স্টুডিও রয়েছেন প্রাক্তন প্রধান মুখ্য বনপাল অতনু রাহা অতনুবাবু শুরুতে অবশ্যই যে প্রশ্নটা তুলতে হচ্ছে কারণ এই রকম বন দপ্তরের তরফে এরকমভাবে একটা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে একটা গোটা মালগাড়িকে আটক করে রাখা হচ্ছে এটা তো একেবারে বেনজির পদক্ষেপ এই পদক্ষেপটা বন দপ্তরকে নিতে হলো কেন দেখুন এই যে যে ঘটনাগুলো ঘটছে অ্যাক্সিডেন্ট যেগুলো হচ্ছে সেগুলো রুটিন ব্যাপার বেশ কয়েক বছর ধরেই এটা হচ্ছে ব্রডগেজটাকে আপগ্রেড হওয়ার পর থেকে কিন্তু এই যে ট্রেনটাকে সিজ করা হলো এর একটা পজিটিভ সাইড যেটা আছে আমি বলবো হয়তো ডিএফও সাহেব ওই চিন্তা করে করেছেন ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্টের আন্ডারে প্রথমত ট্রেনটা হচ্ছে ইটস এন ইনস্ট্রুমেন্ট ফর ডেথ অফ এলিফেন্টস তার এবং ট্রেনটিকে চালাচ্ছিল তার ড্রাইভার সো দুজনেই কিন্তু রেসপন্সিবল বোথ অফ দেম শুড বি বুকড আন্ডার দ্য সেম প্রভিশন অফ দ্য অ্যাক্ট এখানে ট্রেনটা সিজ করার একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে অনেক আমাদের যেটা প্রধান মানে বক্তব্য বিভিন্ন প্রত্যেকটা লেভেলে যে ডিসিশান হয়েছে যে আমাদের ফরেস্টের এলিফেন্ট করিডোরের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় দ্য ট্রেন শুড মেনটেন সার্টেন লিমিট মানে তার উপরে যেতে পারবে না এটা কিন্তু নর্মাল গাড়ির ক্ষেত্রে কিন্তু এটা দিস ইজ ইমপ্লিমেন্টেড মানে কোনো হাইওয়েতে যদি কোনো স্পিড কন্ট্রোল থাকে সেটাকে ফলো করতে হয় নাহলে হেভি হেভি পানিশমেন্ট হয় ঠিক সিমিলারলি এখানে হচ্ছে এটা করা কিন্তু আনফর্চুনেটলি দেখা যাচ্ছে যে সকাল সাতটার সময় যে ঘটনাটা ঘটল এটা যদি ট্রেন মালগাড়িটা যদি খুব স্পিডে না থাকতো যদি অল্প স্পিডে থাকতো তাহলে সে ডেফিনেটলি হাতি টেকগুলোকে লাইনের উপর দেখতে পেত এবং স্পিড যদি কম থাকে তাহলে ব্রেক করা যায় কিন্তু যদি খুব বেশি স্পিড থাকে তখন সামনে হাতি দেখতে পেলেও কিন্তু ড্রাইভারে কিছু করার নেই বিকজ বেসিক্যালি তাতে একটা ম্যাসিভ অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ মানে যদিও এটা হচ্ছে মালগাড়ি কিন্তু তাহলেও একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে এখানে সিজ করার একটা যেটা মানে পজিটিভ সাইড সেটা হচ্ছে যে গাড়ির যদি ভেতরে কোনো মানে আমাদের এয়ারক্রাফ্টের মতো যদি কোনো ব্ল্যাক বসে কোনো সিস্টেম থাকে মডার্ন ইঞ্জিনগুলোতে যাতে রেকর্ডেড থাকবে যে কোন স্পিডে গাড়িটা পার্টিকুলার টাইমে বুক করছিল সেইটা যদি থাকে তাহলে তার থেকে উদ্ধার করা যাবে যে ওয়েদার ইট ওয়াজ ভায়োলেটিং দ্য স্পিড অর নট এবং সেটা হচ্ছে দ্যাট উড বি ভেরি বিগ এভিডেন্স ফর বুকিং দ্য রেলওয়ে দ্য ড্রাইভার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মানে বেসিক্যালি ড্রাইভার ইজ দ্য পার্সন হু ইজ ড্রাইভিং দ্য ভেহিকল সো তারই হচ্ছে প্রধান কিন্তু এখানে তো ওই মোটামুটি তিরিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটারের যে একটা স্পিড লিমিট আছে এরকম তো একটা অভিযোগ উঠছে যে বেশিরভাগ ট্রেনই নাকি তা মানছে না না সব একশো পর্যন্ত এরকম না বলবো না কিন্তু কিছু ট্রেন দিনের বেলা ডেফিনেটলি কিছু করে কিন্তু এটা হচ্ছে রেলওয়ে রেলওয়ে হচ্ছে শুধু মেক ইট এ প্রোটোকল যে যখন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ট্রেন যাবে 
এভরি ড্রাইভার শুড ফলো ইট যদি সে ফলো না করে তাহলে নিজেদেরও কখনো কখনো ওটা মানে সাডেন চেক করে ওদেরকে ধরা উচিত এবং বেসিক্যালি ওদের উপরে বিরাট রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে টু কন্ট্রোল দ্য স্পিড অফ দ্য ট্রেন না কিন্তু এই যে এখানে নিশ্চয়ই ভায়োলেশন হয়েছে এই যে এলিফ্যান্ট করিডোরের মধ্যে দিয়ে যাওয়া বা এই যে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া তো এই ক্ষেত্রে এই ধরনের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে কি শুধুমাত্র রেল দায় না কোথাও গিয়ে বন দপ্তরের সাথে সমন্বয়ের অভাব একটা বড় সড়ক কারণ না আমি আমি বলবো খুব ছোট করে বলবো সেটা হচ্ছে যে দেখুন এরকম ধরনের ঘটনা যেখানে একটা বিরাট জঙ্গল প্রায় আমাদের নর্থ বেঙ্গলে ফরেস্ট এরিয়া মোর মোর দ্যান টুয়েলভ হান্ড্রেড স্কোয়ার কিলোমিটার্স রয়েছে তো এই জঙ্গলের মধ্যে ডিস্টিং মানে বেসিক্যালি ইন প্যাচেস রয়েছে এই জঙ্গলের মধ্যে কোন ছোট ছোট এলিফ্যান্ট গ্রুপ মুভ করে একসঙ্গে তো তারা বড় গ্রুপ মুভ করে না তিনটে পাঁচটা সাতটা মুভ করে কোন গ্রুপ কখন কোথায় দিয়ে সাউথ থেকে নর্থে যাচ্ছে অথবা নর্থ থেকে সাউথে উঠছে সেটা কারো পক্ষে টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন মনিটার করা সম্ভব নয় ঠিক এবং নাম্বার টু হচ্ছে যে যদি মনিটারও করতে হয় তাহলে কিন্তু এটা ইউটিউবি কামে ভেরি ভেরি কস্টলি অ্যাফেয়ার আর আর কোয়ার্ডিনেশান যেটা বলছেন যে রেলের সঙ্গে ফরেস্টের যদি কোয়ার্ডিনেশানও থাকে কিন্তু কোয়ার্ডিনেশানটা মানে ইউটিউব ইউটিউব ফেলিওর ইফ দেয়ার ইজ নো কন্ট্রোল অ্যাট দ্য ইমপ্লিমেন্টেশান স্টেজ সেটা যদি না করা হয় স্পেড কন্ট্রোল যদি না করেন তাই যতই কোয়ার্ডিনেশান থাক দেখুন প্রথমত হচ্ছে এটা বিদেশে তো খুব ইজ ভেরি কমন মানে ইনফ্যাক্ট দিস ইজ এ ভেরি সিম্পল ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট যে কোনো ভেহিকেলের সামনে যদি এটা থাকে তাহলে সে ইট ক্যান মনিটার যে সামনে কী রয়েছে যদি কোনো রকম সাডেনলি রাস্তার উপর কিছু চলে আসে তাহলে অটোমেটিক্যালি দ্য ব্রেক ইজ অ্যাপ্লাইড হ্যাঁ এবং সেটা হচ্ছে মানে ইট ইজ নাথিং ভেরি ডিফিকাল্ট এবং আমি শুনেছি যে রেলেও নাকি এটা ইমপ্লিমেন্টেশান হচ্ছিল কিন্তু এখানে যে কটা ট্রেন যাচ্ছে এর মধ্যে দিয়ে পাস করছে তাদের তো এটা থাকা উচিত থাকলে এটা একটা অ্যাডিশনাল প্রিকশান হবে কিন্তু যদি স্পিডটাই যদি কন্ট্রোল না থাকে ষাট সত্তর আশি কিলোমিটার স্পিডের ড্রাইভার মনে করছে তা তারাও তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে হবে যদি চলে যায় তাহলে যা সিস্টেমই থাক না কেন অ্যাক্সিডেন্ট হবে মানে বেসিক্যালি ইউ ক্যান ট্রাই টু মিনিমাইজ দিস ওয়ান কিন্তু প্রথম যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে দ্য রেলওয়েজ মাস্ট ইনশিওর দ্যাট ইচ অ্যান্ড এভরি ড্রাইভার ইজ প্রপারলি ট্রেন এবং তাদেরকে রিফ্রেশার কোর্স করাতে হবে তাদেরকে বলতে হবে দিস ইজ এ সিরিয়াসলি পানিশেবল অফেন্স এবং ইট ইজ নাথিং বাট কিলিং অ্যান্ড অ্যানিমেল আন্ডার দ্য ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট বেশ কয়েক বছর জেল অথবা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ফাইন হতে পারে এটাতে সো দে শুড নো অ্যাবাউট ইট মানে আপনি বলছেন যে এই ধরনের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র রেলই দায়ী এই ঘটনার ক্ষেত্রে তো রেল ছাড়া কেউ দায় না হাতিও দায়ী হতে পারে যদি হাতি কেন চলে এসছে রাস্তার উপরে যদি বলা হয় তাহলে বাট বাট আই 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 মাস সে দ্যাট অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে রেল রেলে মালগাড়িটা ডেফিনেটলি হাই স্পিডে ছিল হাই স্পিডে যদি থাকে সো দ্যাট ইজ এ ভায়োলেশন বাই দ্য ড্রাইভার এবং সেই ভায়োলেশনটা ড্রাইভার ভায়োলেশন বাই দ্য রেলওয়েজ সেটা যদি হয় তখন হচ্ছে তো কিছু করার থাকে না এই অ্যাক্সিডেন্টলিফিনেটলি আমি প্রায় লাস্ট চাকরির সময় প্রায় দু হাজার ছয় সাল থেকে দেখছিলাম যে আপনারা যেটা বললেন কিছুক্ষণ আগে যে মিশের কাছে গয়ারকাটার কাছে একটা ট্রেনে সাতটা হাতি কাটা পড়েছিল দুটো বড় হাতি প্রায় তিরিশ তিন চার টন ওজনে হাতিকে মাল ট্রেনটা প্রায় হাফ কিলোমিটার ট্রেনে নিয়ে চলে গেছিল তার মানে কতটা স্পিড ছিল কতখানি স্পিড ছিল নিদারুণ এবং সে ড্রাইভারও থামাতে পারেনি কেন এত ম্যাসিভ এক ধাক্কা হয়েছে এতই হয়েছে তো সব মানে ওয়াই দে কুড নট ফলো ইট সো রেলওয়ে শুড অলসো ইনকোয়ারি ইন টু ইট এখানে তো মানে দুটো বাচ্চা হাতি ছিল তাদের মা হাতি ছিল যেখানে বন দপ্তর বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে দিচ্ছে মানে এই ক্ষেত্রে এই দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ওই ব্যক্তি ড্রাইভারের ওপরে দায়ে চাপিয়ে দেওয়া এই ক্ষেত্রে যতই আমরা প্রোটোকল ডেভেলপ করি ওয়াচ টাওয়ার করি টোয়েন্টি ফোর মনিটারিং করি কিন্তু বনে জঙ্গলে হাতিকে চব্বিশ ঘন্টা মনিটার করা পসিবল নয় ইট ইজ ইম্পসিবল যদি করতে হয় তাহলে ড্রোন স্যাটেলাইট ফেটে অনেক কিছু দিয়ে করতে হবে দ্যাট উইল ভেরি ভেরি কস্টলি অ্যাফেয়ার তার চেয়ে অনেক সহজ হচ্ছে এরকম কি কোনো ব্যবস্থা থাকে যে হাতির মুভমেন্ট বন দপ্তর রেলকে জানালো বা কিছু 
সেটা যদি জানা যায় যদি ফরেস্টের ফরেস্টের ভেতরে গেলে দেখতে পাবেন যে আর হাতির ছোট গ্রুপ একটা তিনটে চারটে হাতি গ্রুপ যদি আপনার থেকে কুড়ি ফুট দূর দিয়ে নিঃশব্দে চলে যায় আমরা জানতে পারবো না হ্যাঁ সো ইটস ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু মনিটার দেন তা ওদের তো কোনো জিও ট্যাগিং করে নেই অথবা কোনো রেডিও কলারিং করা নেই যে কোথায় যাচ্ছে আমি অফিসে বসে রেঞ্জ অফিসে বসে মনিটার করতে পারবো যদি করা থাকতো তাহলে সম্ভব হতো কিন্তু ওই দুশো আড়াইশো তিনশো হাতিকে তো সেটা করা সম্ভব নয় না না এক্ষেত্রে মাছ ইজিয়ার ইস টু এনশিওর টু বি ভেরি স্ট্রিক্ট যে স্পিড কন্ট্রোল হ্যাস টু বি দেয়ার সেকেন্ড যেটা করা দরকার যদি পসিবল হয় এলিভেটেড করিডোর করা ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে যখন যাচ্ছে যেটা নর্থ ইন্ডিয়াতে দু একটা যে বড় বড় রাজাজি ন্যাশনাল পার্ক এসব জায়গাতে হয়েছে যে দ্য হাই হাইওয়ে ইজ ইজ অন এলিভেটেড করিডোর মানে বেসিক্যালি ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে গাড়ি তলায় বিস্তীর্ণ জায়গা হচ্ছে খালি পড়ে থাকছে জন্তু জানা তার তলা দিয়ে পাস করছে অনেক জায়গায় করা হয়েছে কি যে ট্রেন যাচ্ছে ল্যান্ডের ওপর দিয়ে তলায় হচ্ছে আন্ডার পাস করা হয়েছে আন্ডার পাস হলে কিন্তু হাতি ঢুকবে না সেখানে কারণ হাতি নর্মালি ভয় পায় নতুন কোনো কিছু দেখতে গেলে হঠাৎ সাডেনলি আমি তলায় নেমে যাব কেন তাহলে লাভ নেই লাভ নেই তার চেয়ে বরং এলিভারেড করিডোর ইট মে বি কস্টলি বাট মানে হাতি তার মানে উপর দিয়ে যেতে পারে হাতি উপর দিয়ে যাবে না হাতি নিজের জমি দিয়ে যাবে দেখুন রুল যদি থাকে এটা করতে হবে সেটা হবেই কিন্তু অনেক সময় তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় মানে রুল ভায়োলেশন না হলেও ইট মে বি এ ক্যালাসনেস অন দ্য পার্ট অফ দ্য ড্রাইভার অর জাস্ট বেসিক্যালি হি ওয়াজ নট কনসার্ন অর সামথিং লাইক দ্যাট হতে পারে না কিন্তু এই যে বারবার কিন্তু এটাকে এলিমিনেট টোটালি করার একমাত্র উপায় ট্রেন চালানো বন্ধ করে দেয় দ্যাট ইজ নট পসিবল ট্রেন ট্র্যাক হচ্ছে মারন ট্র্যাক বলছেন আবার ট্রেন ট্র্যাক হচ্ছে আবার উন্নতি ডেভেলপমেন্টের ট্র্যাক দুটোই রয়েছে so we have to basically have a some sort of a uh, compromise between the two ei je coordination er kotha bolache bonu daftor ebong rail eta ki adau bastobe kora somvob na yes coordination definitely seta ki bhabe seta ki bhabe ki bhabe mane prosthomoto jeta kora identify kora hoyeche je there will be some some body in the some uh, person or uh, some group of people in the railway uh, division railway manager's office who will be in constant touch with the রেঞ্জ অফিস আর সামথিং ইন দ্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তাদের মধ্যে হচ্ছে রেডিও টেলিফোনে অথবা মোবাইলেই আজকাল কাজ হয়ে যায় সেটা দিয়ে কন্টিনিউসলি তারা যোগাযোগ রাখতে পারবে যদি জানতে পারে যে কোনো জায়গায় হাতির একটা বড় দল মুভ করে রেল লাইন ক্রস করতে যাচ্ছে অ্যান্ড ইট ক্যান বি লোকেটেড আর্লি বাই দ্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট পিপল দে ইমিডিয়েটলি ইনফর্ম দ্য রেলওয়ে অফিস সেটা হয় ইয়েস ডেফিনেটলি এটা হয় এটা হয় কিন্তু তিনটে হাতির একটা ছোট দল আমরা আমরা সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা একটু সমাধানের খোঁজ করব যে এই দুর্ঘটনা আটকাতে মানে দুর্ঘটনা হয়তো হয়ে যায় কিন্তু কতটা কম এবং কতটা সাবধানতা অবলম্বন করা যায় সেই দিকে একটু আমরা আলোচনা করব একটা ছোট্ট বিরতিপুরা ফিরে আসছি সঙ্গে থাকুন সাতটা নিউজে ফিরে এলাম বিরতির পর আর যে প্রশ্ন রাখব অতুলবাবুর কাছে যে আলোচনা তো হলো অনেক সমস্যাগুলো নিয়ে কিন্তু আমি যদি একদম পিন পয়েন্ট সলিউশন চাই কারণ বছরের পর বছর ধরে এই রকম দুর্ঘটনা চলতে পারে সলিউশন কি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে যেটা প্রথমে সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং সেটা হাইস্ট লেভেল পর্যন্ত ডিসিশন হয়েছে যে এলিফেন্ট করিডোরের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় অথবা অ্যালিমেল ইনভেস্টেড ফরেস্টের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় দ্য ট্রেন শুড হ্যাভ এ ম্যাক্সিমাম লিমিট স্পিড স্পিড লিমিট একটা রাখতেই হবে তাকে সেকেন্ড যেটা হচ্ছে যখন ওই করিডোরের ভেতরে দিয়ে পাস করবে তখন কিন্তু একটা ফুল হুইসলিং করতে করতে যেতে হবে তাকে টু মেক দ্য অ্যানিমেলস অ্যালার্ট আর থার্ড হচ্ছে মানে শুধু হাতি না সমস্ত সমস্ত পরিস্থিতির জন্য মানে হাতি ছাড়াও তো অন্য কেউ চলে আসতে পারে জলদাপাড়া ভেতরে তো হরিণ আছে না অন্যান্য অ্যানিমেল রয়েছে তারা চলে আসতে পারে বাইসান চলে আসতে পারে বাইসান কাটাও পড়েছে ট্রেনে তিন নম্বর যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের কিছু ওয়াচ টাওয়ার থাকবে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টে স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টে যেখানে ওয়াচ টাওয়ারের উপরে মানে ইট উইল বি বেসিক্যালি ফান্ডেড বাই রেলওয়েস এবং আমাদের ফরেস্টের এবং রেলের জয়েন্টলি ওটা সুপারভিশন করা হবে যদি হাতির বড় পাল ক্রস করছে দেখা যায় তাহলে দেউল ইমিডিয়েটলি আছে না আচ্ছা কয়েকটা জায়গায় করা হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা মানে যতটা হওয়া উচিত এখনও হয়নি এখনও হয়নি ফোর্থ হচ্ছে যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে যে এই আপনার আমরা বললাম উইট স্পোক অ্যাবাউট দ্য হুইসলিং অ্যাবাউট দিস ফোর্থ যেটা করা দরকার সে রাত্রিবেলা সমস্ত ট্রেনকে 
এন্টায়ার স্ট্রেচ দিয়ে যাওয়ার সময় একটা মিনিমাম স্পিডে যেতে হবে কারণ রাত্রিবেলা মানে ব্লেয়ারিং সার্চ লাইট দিলে যদি অ্যানিমাল ট্র্যাকের উপরও থাকে সে কিন্তু পাজেন্ট হয়ে যায় সে কিন্তু নেমে যাবে এরকম কোনো কথা নেই সুইচ অফ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে আর তখন ট্রেন যদি মানে খুব স্পিডে না চলে তাহলে এই কারণে আপনারা রাতে ট্রেন চালানো কম করার প্রস্তাব দিয়েছেন প্রস্তাব দিয়েছে দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আর ফিফথ যেটা বললাম সেটা এলিভেটেড করিডোর দ্যাট ইজ ভেরি কস্টলি আই ডোন্ট থিঙ্ক মানে ইট উইল বি ডান আর সিক্স হচ্ছে যে রেগুলার অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন অন দ্য পার্ট অফ দ্য রেলওয়েজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অন দ্য পার্ট অফ দ্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট একদমই আমরা চাইব যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে এবং অবশ্যই সমন্বয়ের কথা বলা হচ্ছে যারা গাড়ি চালাচ্ছেন যারা ট্রেন চালাচ্ছেন তাদের সতর্কতা সচেতনতার কথা বলা হচ্ছে সার্বিকভাবে সবাই মিলে যদি একসাথে বিষয়টা সম্বন্ধে এগিয়ে নেওয়া যায় এবং অবশ্যই রেল মন্ত্রক এবং বন দফতরের যদি ঠিকঠাক কোয়ার্ডিনেশন থাকে অবশ্যই এই দুর্ঘটনা আরও অনেকটা কমিয়ে আনা অবশ্যই সম্ভব অতনবু অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপাতত পর্যন্তই সঙ্গে থাকুন জি চব্বিশ ঘন্টা বাংলার আওয়াজ বাঙালির আবেগ জি চব্বিশ ঘন্টা